止痛。要不，我还是喝酒壮壮胆吧。啊知道遗嘱条款的事。夫人，你怎么了？我前几天喝的奶酪和烟的盆子里，没有，没有，没有放在灶台上。哎，玉儿、啊，你怎么突然想起腊肉了？嗯，不行，我跟你说，这个腊肉必须放在灶台上，说不过去，虚润它两个月，不然，不然就染不上那个烟火气了，你知道吗？哎，玉儿，你别去。你别过来啊，月儿！我不过来。好，你别过来。啊！哎，我骗你的。月儿，你你跑的老和尚，我是你夫君。妙，我是你夫君。
你怎么过来了？啊，我来找你拿画，然后刚刚在门口听到你在喊我，我就闯进来了。我喊你？小满啊？难道你不是在喊我？哦，我先帮你拿画啊。燕哥哥这是羞涩了，莫非燕哥哥心里也是有我的？燕哥哥，我一直都很好奇一个问题，为什么姑姑他们都叫我画儿，而你要叫我小满？可能是因为名字好听吧。天色也不早了，我安排人送你回去吧。这一世来，说不定这是上一世殿下去过的地方，或见过的人呢醒酒汤喝了。夫人，小雨姑娘来了。昨天少岛主向前岛下达公文，正式继任为岛主。那么我就该称玉儿姐为岛主夫人啦。什么岛主夫人不岛主夫人的？你还是老老实实的叫我玉儿姐。最近都不见你来找我，杜若又去京城考南厨神了，你也不来看我，我都快无聊死了。对了，小雨，你跟我来，走，走走走。这些都是岛主送给我的，这么多首饰我一个人也带不完，你选一些喜欢的送给你。真的吗？我还从没有带过这么好看的首饰呢。那快写写。好矜
是华贵的銮簪呢。燕儿姐，这个可以吗？嗯、哦。这是什么？金羽銮簪。在别人恐惧厌恶我时，小雨一直对我不离不弃，尽心尽力的帮我打理面馆。他若喜欢这个銮簪，当然可以送给你。谢谢月儿姐，来，我给你戴上。好了，真好看。月儿，醒酒汤喝了没有？这会儿头还疼吗？喝了，已经好多了。建国岛主，免礼吧。你就这么把我送给你的簪子，转手送给别人吗？不就是一个簪子吗？你送了我那么一大箱首饰，我就送了一个给小乙。你也不至于那么生气吧？不就是一个簪子，陆月儿，你如此看待我们的感情吗？什么感情？陆月儿，我真的搞不懂你。爱我爱的以命相抵的人是你，如此草率看待我们感情的人也是你。我今天要听你亲口说一句，你到底爱不爱我？如果你真是要听一句实话的话，但是我是真的很感激你对我阿爹的用心。说你不爱我，当初玉贤，你为何挡在我身前？我跟你解释过了，那天，那天我的身体是不由自主的就往前了。我控制不了，所以你嫁给我，就是为了让我照顾你阿爹。话是这么说，但是我。手中线，放飞天空不见，剪断过几片，流离不如人间。阑珊的世界，悠悠暗暗雨纷飞。岛主为何独自在这里喝闷酒？岛主，我一直不明白。你为什么会选择陆月儿？我一直想问你，我究竟哪里比不上他？是啊，我为什么会对他动情呢？我喜欢了岛主，近十年。就算你现在成了亲，我还是忘不了你。那又如何？像我这样的人，哼，他不喜欢我，都说自己咎由自取。不珍惜的感情，我却苦求不得。岛主，岛主，哎，岛主。
这个花衣男。要真是因为武松小雨首饰就生气了，那他这个大男人，未免也太小肚鸡肠了些吧。就是传说当中的偷腥。嗯，不过按先来后到的话，苏唐和花衣男已经消失十几年了。若不是我中途出现，估计现在成亲的就是他们。